mau kaya apapun orang ramenya kaya apapun kalau batin niahnya itu sepi orang itu pasti akan mengatakan kesepian Bapak Ibu yang dirahmati Allah terutama ibu-ibu Bu sering gelisah nggak Bu sering gelisah nggak sering sumpek nggak hatinya sering nggak tenang nggak yang bapak-bapak sering nggak punya duit nggak Kita diwajibkan berpuasa oleh Allah agar kita menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhir. Orang yang bahagia dunia itu orang yang hatinya nggak pernah sumpek dan duitnya nggak pernah kurang. Betul nggak? Caranya gimana? Puasa Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa la'allakum tatakun agar kita menjadi orang yang bertakun. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti hatinya nggak pernah sumpet. Kalau kita puasanya benar, sudah menjadi orang yang bertakwa, pasti rezekinya jangankan dari yang disangka, yang tidak disangka pun akan Allah berikan kepada orang itu. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Kenapa demikian? Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Maka satu Allah akan membebaskan orang itu dari permasalahan batinnya Permasalahan batin kan sumpek Mau kaya apapun orang Ramenya kaya apapun Kalau batin niahnya itu sepi Orang itu pasti akan mengatakan kesepian Jadi orang kesepian itu Bukan orang yang tinggal di tengah gunung Bukan orang yang tinggal di tengah laut sendirian Tapi orang yang hatinya sumpek Orang bunuh diri itu Itu karena sumpek Karena hatinya ada masalah yang tidak diselesaikan Maka kalau kita puasanya benar, kita dijanjikan menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita bertakwa, satu, nggak pernah sumpek. Maka adzohiru tadulu alal batin. Lahiria kita itu mencerminkan kondisi batinia kita. Wajahnya ibu-ibu itu, kalau tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, berbeda dengan tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Ibu-ibu itu kalau baru dimarahin sama suaminya itu wajahnya berbeda Ibu-ibu kalau baru dibelikan gelang sama suaminya itu wajahnya juga berbeda Karena wajah kita itu cerminan kondisi batinia kita Maka puasanya mari benerin biar kita nggak pernah sumpek Yang kedua janji Allah itu bukan rezeki yang sudah disangka Tapi rezeki yang tidak disangka Kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki yang sudah disangka. Tanggal 1 yang bapak-bapak kerja gajian itu sudah pasti. Rezeki sudah disangka itu. Kadang rezeki yang disangka walaupun jumlahnya besar, syukurnya kurang. Kenapa? Karena belum gajian sudah berani ngutang. Mesti dapat kok. Ya kan? Karena mesti dapat nanti loh. Jadi belum gajian sudah berani ngutang pas gajian akhirnya nggak nerima malah nyesel loh kok malah habis ya ternyata udah diambilin duluan udah kaspon duluan tapi yang dijanjikan oleh Allah bukan itu toh tapi Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita terlintas tidak pernah kita pikirkan tidak pernah kita terbesi dalam hati kita itu yang akan Allah berikan kalau kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini jadikan media nggak lama kok puasa itu nggak lama kok. ini sudah 20 eh sudah tujuh hari ya paling lama itu 23 hari lagi lebaran tinggal sudah dapat THR apa belum artinya kita itu pasti akan ditinggalkan oleh Ramadan maka mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan ayo bareng-bareng maksimalkan yang bisa sholat raweh berjamaah di masjid Alhamdulillah yang tidak bisa sholat raweh di masjid ya sholat raweh di rumah sendiri mungkin karena masih di jalan mungkin karena kerja mungkin karena kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan yang penting tetap usahakan sholat sunat raweh walaupun sendirian 
Salat sunnah teraweh agak lama itu kan karena ada ceramahnya, ada imamnya, ada bilalnya. Kalau sendirian itu 20 rakaat, 10 menit selesai. Waladzulin amin alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua yasin Allahu akbar. Selesai itu. Ya, yang lama kan karena ada imamnya itu, bukan yang ceramah, imamnya itu yang bikin lama. Artinya mumpung kita dikasih kesempatan man qoma ramadana imanan wahtisaban hufiro lahu ma taqaddama min dambi siapa orang yang kiam ramadan yang salat raweh karena iman dan mengharapkan ridho Allah Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu namanya traweh sunnah tapi hebatnya popularitasnya itu melebihi yang wajib coba ibu-ibu tadi ke sini Ngomongnya mau pamitan ke suaminya, mau sholat isya apa sholat raweh? Traweh. Iya kan? Kita mau ke masjid mau ngapain? Traweh. Padahal traweh itu sunnah. Dan berada setelah dilakukan setelah sholat isya. Kenapa nggak ada yang ngomong saya mau sholat isya? Nggak ada. Mau ngapain? Sholat traweh. Hebat sekali kan? Sunnah tapi popularitasnya itu loh. Luar biasa. Maka dari itu ayo bareng-bareng. Jangan seperti tetangga-tetangga jangan seperti orang-orang masjid-masjid yang lain yang semakin lama semakin lama semakin lama softnya semakin ada kemajuannya Insya Allah di masjid an semakin lama semakin penuh Insya Allah penuh jamaahnya sampai keluar katanya kata Pak Sagino jamaahnya sampai keluar Pak Ustadz masa iya sendalnya katanya Mudah-mudahan ada manfaatnya silaturahim saya dengan Bapak Ibu, lama gak silaturahim, kangen juga ya ternyata Bapak Ibu ini luar biasa ngangenin. Mudah-mudahan Allah meridui kita semuanya, mudah-mudahan puasa kita, terawih kita, semua amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak mendapatkan ucapan dan mengucapkan minal aidina wal faizin dan kita layak pada hari pertama setelah Ramadan memasuki Idul Fitri kembali kepada kesucian. 